シュラマル。ミヤビちゃん、今ちょっといいかな。お兄さん、昨日お姉ちゃんと実家に来た時ぶりですね。一体どうされたんですか。実はちょっと今探し物していて、できれば手短にお願いしたいのですが。探し物ってのは、冷蔵庫の中に入っていた。ラッピング済みのチョコレートケーキのことかなえどうしてそれをあれは俺が食べさせてもらったよめちゃくちゃ美味しかった気持ちが伝わってくるような甘さだったねあはなんて言いました食べたなんでお兄さんからしたら義実家にあたるうちの冷蔵庫を勝手に漁せるんですかまあ細かいことはいいじゃないかそれにしても熱烈な愛を感じたよはどういう意味ですかそりゃあそのまんまの意味さメッセージカードも読ませてもらったよやめてくださいよ勝手に恥ずかしからなくたっていいよ俺すごく感動したんだからはあみやびちゃんにゆうくんって呼ばれるのは慣れなかったけどなんだかおゆしくて可愛らしいねいやゆうくんって別のゆうくんなんですけど何言ってるんだよゆうくんはゆうとのゆうくんだろいや違いますってだから、なんで食べたのかって聞いてるんですけど。またまた、照れ隠しがうまいな。君は姉の配偶者である俺に、気持ちを寄せながらも、許されない声を抑えきれず、バレンタイン用にメッセージカードと、お菓子を手作りで用意してくれた。はあ、けれど、やはり渡すことができず、作るだけ作って、人知れず処分するつもりだったんだろう。いや、違いますけど。なんてけなげで純粋でいじらしい子なんだ。え、人の話聞いてますか冗談よしてくださいよこっちはお兄さんのせいで作り直しになったんですから<笑>もうお兄さんなんて他人行儀な呼び方をしなくてもいいよメッセージカードのようにゆうくんと呼んでくれ嫌ですよ人違いなんですからいやいや出会いは3年前って書いてあったろああ書きましたけど3年前つまり俺と君の姉であるこのみが結婚した年だええー、まあそうですねそれって俺に一目惚れしたってことだろ勘弁してくださいお姉ちゃんには悪いですけど全然タイプじゃないですもう素直になってもいいのにきっと自分の姉のことが気になって仕方ないんだなはあ、何回否定すれば分かってもらえるんですかいい加減にしてくださいよこれは俺が一肌脱いでやらなきゃいけないだろうな、うん、話聞いてない俺からの次の連絡を楽しみにしておいてくれみやびちゃんが望む未来に向けて動き出そう余計なことはしないでくださいよあ姉好みのラインみやび今いいかなちょっと報告しなきゃいけないことがあるんだお姉ちゃんどうしたの、うん、ついこの間実家に顔見せに行ったばかりなのに情けないんだけど実は離婚したのえ離婚そうなのいわく好きな人ができたとかで相手は俺たちが結婚した時から一途にずっと俺を思っていてくれていただけど既婚者である俺に思いを伝えられず押し殺していた俺はその気持ちに応えたい悪いが離婚してくれですってそんな最低お姉ちゃんを一生幸せにするって誓ったくせにでもショックは受けてないんだよねえ少し前からなんだか浮ついた感じがしていたというか異変を感じたというかそれで、無意識に心の準備ができていたのかもしれないね。お姉ちゃんが大丈夫ならいいけど、なんかちょっと引っかかるなどうしたのもしかしてなんだけど、その相手っていうのは、私のことかもしれない。えな、ど、どういうことゆうとのこと好きだったの彼氏のゆうたくんはお姉ちゃん落ち着いて。私が好きなのはもちろんゆうただよ。お兄さんなんかじゃない。なんかって失礼だけど。それは別に構わないけど一体どういうことなの実はねほら2月13日に2人が実家に顔出したじゃないうんそうだねその時にユータに渡す用のチョコレートを自分のものだと勘違いして持ってっちゃったみたいなのえユータが実家の冷蔵庫あさったのそうみたいそれは私も咎めたけどそれでメッセージカードを見たらしいんだけどユータのことをユウくんって呼んでるからどうも自分のことだと思っちゃったらしくてえー、そういうことでも違うって否定しなかったのしたよでもダメだった何言っても都合のいいように捉えられてしまって取り尽くしまもなかったうーわーなるほどね
あいつ確かにこれって思ったら突っ走っちゃうところあるしね十分あり得る話だわもしも離婚の決め手になった相手っていうのが本当に私だったら多分また連絡来ると思うから来たらお姉ちゃんにも報告するね分かったまさかこんなバカな勘違いで離婚を突きつけてきたとは思わなかったわ本当だねたとえこれが本当にずっと好きでいてくれる異性がいたとしても配偶者がいたら普通それでも断るだろうに結局そういう人だったんだなで私は納得できるわでも問題は私の可愛い妹にそんなきしょい勘違いをしてるかもしれないってことよ<笑>お姉ちゃんたら確かにぶっちゃけ気持ち悪かったけどでしょ好きでもない異性から向けられるそういう勘違いが一番気持ち悪いのよ<笑>まあ確かにねねえみやび本当に相手がみやびだったら一緒に復讐を手伝ってくれないえまあ私にできることだったら何でも手伝うけどありがとうできればこっぴどく後悔させてやりたいわねまあいいわ今日はこれくらいであとはあいつからの連絡を待ちましょうそうだね来たら連絡するよお願いね数日後みやびちゃん<笑>元気にしてたかな君が待っていた報告を持ってきたよもしかしたらもう聞いてるかもしれないけどね俺と君のお姉さんは離婚したこれで自由の身だはあそのようですねお姉ちゃんから話は聞きましたそれなら話は早いな君のために離婚してきたんだよどうしてそこまでするんですかお姉ちゃんのことが嫌になったんですか嫌になったうーんそういうわけじゃないよなら、どういうわけですかまず、君は俺のことを3年もひたすら待ち続けてくれた。その、一途さに感動したんだ。はあ。あとは、そうだな。顔も似てるし、どうせなら若い方がいいと思ってさ。そっちの方が俺も気分がいいし。はそんな理由でああ、気を悪くしないで。俺は、君が素直になってくれたように、俺も素直になろうと思っただけなんだ。最低そんなことでお姉ちゃんの離婚するなんて人間性疑うんですけどなるほどそういうことか分かってくれましたかもちろん分かったさバッチリね君は俺たちの離婚が自分のせいだと責任を感じているんだななんていい子なんだいや全然違いますからなんで人の話を聞いてくれないんですか君は優しいからお姉さんへの罪悪感と俺への気持ちで混乱しているに違いないんだ勝手に決めつけないでくださいよもういいです姉、この身との LINE お姉ちゃんやっぱり来たやっぱり私のことだったよしかも理由が最低やっぱりなんでも理由ってお姉ちゃんじゃなくて私を選んだ理由え、一途だからとか思いに応えたい以外に何かあったのそう、あったみたいで私がお姉ちゃんと顔が似ていてお姉ちゃんより若いからってはあ、なにそれ最低でしょそれって結婚相手がこんな顔だったら誰でもいいってことしかも私はあいつの二つ下だっていうのにもっと年下がいいっていうのなんて人さすがにドンビートはこれは思いっきりやってやらないと気が済まないどうしてやろうかそうねインパクトなる方法で仕返ししてやりたいわインパクトうーんどんなのがいいかな一つ言えることはお姉ちゃんが実はすごーくショックを受けてるって設定でいくとどんなあんでもやりやすいかもねなるほどねじゃあそうしましょうショックを受けた私ショックあいいこと思いついたなになに離婚により失意の底に沈んだ私が川に沈んだってのはどうな何それいくらなんでも過激すぎないまあ、人によってはそれくらいショックを受けることだっていうのは分かってもらえるかもしれないけど。ただ、問題があるのよね。問題実家と元義実家に確認をされたら困るのよ。ああ、確かに。でも、元義実家の人たちはすごくいい人たちだし、事情を説明すれば協力してくれるかも。そうそれなら私は、お父さんとお母さんに協力を頼むね。ありがとう。選手を聞かれても余計なことは答えないように、口裏合わせをお願いね。了解本人にこの設定を話す時も念のため肝心なことを言わないようにしましょう特定の単語は入れずにそれとなく伝えるのオッケー私の名演技で地獄に叩き落としてやるわ頼むわよああそうそうネタバラシの時に近くにいたらまずいし
隣の県の川辺のキャンプ場でバーベキューでもしないえいいね約束ね数日後みやびちゃんさ結婚するための心の準備は整ったかなうーんいつになったら理解してくれるんですかそれでも私のことが好きなんですかもしかして私を選んだっていうのは嘘なんですかえおそれは好きなら私の話聞いてくれますよねあ,あまあそうだね聞くべきかもしれないじゃあ心して聞いてくださいわかったよ君がそこまで言うなら聞こう私はお兄さんのことが好きではありませんはい読めませんか好きじゃないって言ってるんですえそんなわけないじゃないか私彼氏いるんですよ好きになるわけないじゃないですか勘違いお化けのあなたと比べ物にならないくらい素晴らしい人ですいい加減な嘘はやめるんだだってチョコレートについていたメッセージカードにユウくんと書いてあったじゃないかだから彼氏がユウくんなんですは彼の名前はユタだからユウくんって呼んでるんです一度もそんな風に呼んだことがないお兄さんのことじゃないですそんな完全に勘違いです大いなる勘違いです自分のことだと思えるそのおめでたい頭羨ましいですねそこまで言わなくても大体いい君が俺のことを好きなんだと思って君のお姉さんには快く離婚してもらったのにこれじゃ情けないよは心よくなんだよ心よくだったぞ本当に心よくだったんですか無理してませんでしたかは何言って本当に心よく結婚したんだったらお姉ちゃんは今頃こんなことにはえな何があったんだよあお姉ちゃんはお姉ちゃんはか川で川で<笑>お姉ちゃんなんでこんなことにまさかそんなお俺のせいで嘘だ確認してくれ数分後実家にもそっちの家にも連絡したけどそんなこの身の電話にもつながらないこの電話はもう使われていないってそんな俺がそんなこれでもう分かったでしょ二度とうちに近づかないでくださいそんなそんな大ごとになるなんてその後お姉ちゃんは川で川で私とバーベキューしてまーす<笑>もちろんいつかはネタバラシをしてあげようと思いますが今はまだ自分の実家に帰って反省の日々を過ごしてほしいと思いますもしネタバラシの時に逆ギレされても大丈夫なようにかなり大事なことをはしょって言い回しでそれっぽくしてみましたまあ<笑>逆ギレする資格もないんですけどね本人は何ともないだろうと思ったことでも自分勝手に相手の気持ちを考えない行動をとればそれくらい傷つく人もいるわけですから二度とこんな勘違いや人を傷つける行為はしないようにしてほしいですねそのための「あら領事」という名の復讐ですこれで直してくれればいいのですがちなみにお兄さんに食べられてしまったバレンタインのチョコレートは新しく豪華に作り直して彼氏にちゃんとプレゼントできましたハッピーバレンタイン最後まで見ていただいてありがとうございましたチャンネル登録・高評価をお願いしますそれでは次回の動画でまたお会いしましょう。